جی السلام علیکم ٹوڈے السلام علیکم جی آج جو ہم چیپٹر جس کو ڈسکس کریں گے دیٹ از چیپٹر نمبر سیون چیپٹر نمبر سیون از ریگارڈنگ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ از کالڈ ایز ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو آپریٹ یور بزنس اینڈ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو مینیج یور کوالٹی آف دا پروڈکٹ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں اور اسی کو ڈسکس کرتے وقت ہم سب سے پہلے جس چیز کو ڈسکس کریں گے دیٹ از ویری نیسیسٹی ٹو نو That what is operations all about? آپریشن سے مراد کیا ہے آپریشن سے مراد یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہماری آپریشن سے مراد یہ ہے کہ ہم وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہم پرفارم کرتے ہیں کسی بھی گوڈس اور سروس کو بنانے میں فار دا کسٹمر دیٹ از کالڈ ایز آپریشن رو مٹیریل پرچیز کرنا اس کی صفائی کرنا اس کی پیکجنگ کرنا اس کی مارکیٹنگ کرنا یہ سارے کا سارا دیٹ از اے پارٹ آف آپریشن آپریشنس کے اندر ہم میجورٹی آف دا ٹائم فرسٹ فوکس آن پروڈکشن سائڈ پروڈکشن کو دیکھتے ہیں فار ایگزامپل را مٹیریل پرچیز کرنا اس کی صفائی کرنا اس کی پیکجنگ کرنا دیٹ از آل پارٹ آف آپریشنس آپریشنس کو اگر ہم فردر ڈیوائڈ کریں تو اس کے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا سروس آپریشن اینڈ پروڈکشن آپریشن کے اندر گڈس آپریشن کے اندر سروس آپریشن کیا ہوتی ہیں اچھا کچھ جگہوں پہ اگر ہم بات کریں تو جب ہم بات کرتے ہیں سروس آپریشن کی تو ہمیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ سروسز آپریشنس کے اندر ہم ٹینجیبل اور ان ٹینجیبل دونوں پروڈکٹس کو لے کے چلتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن اٹ سیلف از جس پہ ہم جائیں گے گاڑی پہ وہ خود تو ایک پروڈکٹ ہے ٹینجیبل سروس پرووائڈ پرووائڈ کر رہا ہے ان ٹینجیبل کیا جب ہم اس سے سفر کر رہے ہیں وی کین ناٹ کنٹرول دیٹ تھنگ جو ہم سفر کر رہے ہیں وہ ان ٹینجیبل ہے سروس آپریشنس کے اندر یہ دونوں چیزیں آئیں گی ٹینجیبل پارٹ بھی آئے گا اور ان ٹینجیبل پارٹ بھی آئے گا سروس آپریشن کے اندر آگے چلتے ہیں تو آگے بات کرتے ہیں گڈ آپریشن کی گڈ آپریشن کی اگر ہم بات کریں تو گڈ آپریشن کے اندر ہم صرف ٹینجیبل پروڈکٹس کے اوپر فوکس کریں گے ٹینجیبل پروڈکٹس لائک ریڈیوز نیوز پیپر بسز اینڈ ٹیکسٹ بکس ان کو ہم اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں سروس آپریشن کے اندر جو ہم ٹینجیبل ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو اپنے ساتھ کیری نہیں کر سکتے ہیں جب ہم بات کریں گے گڈ آپریشن کے اندر تو ہم ان گڈس کو اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں تو فرق ہے ہم اس کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو کیری بھی کر سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں بیس پہ ہم گڈس سروس آپریشن کو آپس میں ڈفرینشیٹ کریں گے ویلیو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ویلیو تھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ویلیوز از اکول ٹو بینیفٹ پروائڈ بائی کاسٹ اب بینیفٹس جب زیادہ ہوں گے تب بھی آپ اس چیز کو خریدیں گے ایز کمپیئر ٹو کاسٹ کے تو یہی بھی ہم بات کریں گے جب ہم بات کرتے ہیں ویلیوز کی آپریشن تھرو بھی ہم لوگ ویلیو کریٹ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کم سے ہمارا ویسٹیج ہو تو کاسٹ ہماری کم ہوئے گی جتنا کم ہم ویسٹیج کریں گے اتنی ہی چیز اچھی پروڈیوس ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ویلیو از بینگ آفرڈ وہاں پہ کریٹ کی جا رہا ہے آگے چلتے ہیں ویلیو سے آگے تو ہم آگے نیکسٹ ہم کو ڈیفائن کرتے ہیں دیٹ از کالڈ ایز یوٹیلٹی یوٹیلٹی کیا ہوتی ہے جب ہم را مٹیریل کو گڈس میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں جب ہم گڈس اینڈ سروسز کی مدد سے را مٹیریل کو فنش گڈس اینڈ سروسز میں کنورٹ کر لیتے ہیں دیٹ از کالڈ ایز فارم یوٹیلٹی اس کی بہترین ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے سینماز سینماز کے اندر کیا ہوتا ہے بلڈنگ ہے وہ ایک ہمارے پاس کیا ہے یوٹیلٹی پرووائڈ کری ان دا فارم آف فارم پھر اس کے اندر سیٹس بھی ہوتی ہیں وہ بھی ایک اسی کا پارٹ ہے جو وہاں پہ اکوپمنٹس ہیں وہ بھی سارے سارے اس کا پارٹ ہے فارم یوٹیلٹی کا پارٹ ہے اس کے بعد ہم دوسری یوٹیلٹی ہوتی ہے دیٹ از کالڈ ایس ٹائم یوٹیلٹی کنزیومر کو کب ایک پروڈکٹ چاہیے ہے اس کے مطابق جو ہم یوٹیلٹی پرووائڈ کریں گے دیٹ از کالڈ ایس ٹائم یوٹیلٹی مطلب مووی کی اگر ہم ایگزامپل دیں تو سینما کے اندر نو سے بارہ بجے صبح بارہ بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک ڈفرینٹ ٹائمس پہ ڈفرینٹ موویز چل رہی ہوتی ہے آپ کی مرضی جس مرضی ٹائم پہ آپ مووی دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ٹائم یوٹیلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے اگر نو سے آپ نے مووی دیکھنی پلیس یوٹیلٹی کی اگر ہم بات کریں تو پلیس یوٹیلٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سینما میں پندرہ مووی سارا ٹائم چل رہی ہوتی ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی پلیس پہ تمام چیزیں پرووائڈ کر دی گئی ہیں دیٹ از وائی وی کالڈ اٹ ایز اس کو ڈیفائن کرتے ہیں 
ऑपरेशन मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो बहुत सिंपल वर्ड्स में वो डिफाइन कर रहे हैं जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं रिसोर्सिस को इन टू फिनिश गुड्स दैट क्रिएट वैल्यूज नॉट ओनली फॉर द कस्टमर बट ऑल्सो क्रिएट वैल्यूज फॉर द कंपनी इट सेल्फ तो कंपनी ने सिर्फ अपने लिए फायदा उठा रही होती है बल्कि कस्टमर के लिए फिनिश गुड्स बना के उसके उसको कस्टमर को बेचकर उससे फायदा उठाती है दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट अच्छा अब डिफरेंस क्या बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सिंपल सी चीज है गुड्स आर प्रोड्यूस गुड्स को हम बनाते हैं आप फिजिकली टच कर सकते हो सर्विसेज कैन नॉट बी टच सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर सर्विसेज आर इनटेंजिबल अच्छा अब होता क्या है गुड्स को बनाते हुए हमारी शायद कस्टमर के साथ इंटरेक्शन ना हो बट सर्विसेज के दरमियान जब हम कह रहे थे तो उसमें हमारी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन लाजमी होती है जैसे मैं और आप लेक्चर ले रहे हैं या दे रहे हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो तो आप कंज्यूमिंग एंड कंज्यूमर में इंटरेक्ट कर रहे हो जब गुड्स प्रोड्यूस हो रही होती है तब आपका इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता या बहुत कम होता है प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के साथ आगे चलते हैं गुड्स कैन नॉट बी स्टोर नाइ दे कैन बी इन टेंजिबल दे आर गोइंग टू बी टेंजिबल जबकि सर्विसेज हमेशा इंटेंजिबल होती हैं और वो अनस्टोरेबल होती है हम उसको स्टोर नहीं कर सकते अगर आप स्टोर कर लेंगे तो वो गुड्स बन जाएंगी वो आ, कभी भी सर्विसेज नहीं रहेंगी लेकिन बाज अवत जब हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं से ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर इस इस टाइम पे ये तो सर्विस है बट जब ये रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाएगा एंड इज स्टोर्ड तो वो यही लेक्चर आपका गुड बन जाएगा सर्विसेज की बजाय तो हम कह सकते हैं कि गुड्स सर्विसेज गुड्स बन सकती हैं इन्वॉल्विंग कस्टमर प्रेजेंट इन द प्रोसेस कस्टमर की प्रोसेस लाजमी होती है और सर्विस क्वालिटी को हम देखते हैं ऑपरेशन प्रोसेस ऑपरेशन प्रोसेस क्या होती है अगर हम इसको गौर से देखें तो ऑपरेशन प्रोसेस के अंदर जो चीज़ हमें सबसे ज्यादा फोकस करनी है दैट इज वो मैथड ऑफ टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं किसी भी गुड्स और सर्विस को बढ़ाने के लिए उसको हम कहते हैं कॉलेस ऑपरेशन सर्विसेज अब देखें कुछ टेलर्स को अगर आप देखें या बुटीक्स पे जाते हैं तो बुटीक्स पे क्या होता है दो तरह के प्रोसेस होते हैं मेक टू ऑर्डर मेक टू स्टॉक आप जाते हैं खाडी के ऊपर खाडी के ऊपर आपके पास मेक टू स्टॉक प्रोसेस होता है स्टॉक माल बढ़ाते हैं आप वहां से अपनी मर्जी का स्टॉक लेते हैं और वो स्टॉक लेके बाहर आ जाते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मेक टू स्टॉक प्रोसेस जिसमें आप करते हैं मेक टू ऑर्डर प्रोसेस क्या होता है मेक टू ऑर्डर प्रोसेस की बात करें जब आप किसी दर्जी के पास जाते हैं उसको अपना नाप देते हैं वो आपके नाप के मुताबिक आपके बताए हुए कपड़े पे चीज बनाएगा दैट इज कॉल्ड एस मेक टू ऑर्डर प्रोसेस और यही चीज कंपनीज भी अप्लाई करती हैं बहुत सी कंपनीज प्रोडक्शन ऑन स्पॉट करती हैं बहुत चीजें पहले बहुत सी कंपनीज पहले से केक बना के रखती हैं और फिर जब जरूरत पड़ती है तो उस वक्त उसको फुलफिल करती हैं बेहतरीन एग्जाम्पल इसके सामने आपके सामने जो है दैट इज केक्स एंड वेक्स केक्स एंड वेक्स मेक टू ऑर्डर प्रोसेस पे भी है और मेक टू स्टॉक प्रोसेस पे भी है बिस्किट ऑलरेडी स्टॉक प्रोसेस में होते हैं जबकि पिज्जाज और बाकी जो चीजें हैं सैंडविचेस वगैरह है वो आप वहां पर जाके मेक टू ऑर्डर के थ्रू भी वहां से परचेज कर सकते हैं तो ये सारा कुछ साथ साथ चलता है लो कस्टमर कॉन्टेक्ट होगा जब लो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर सर्विसेज के अंदर शायद आपको क्वालिटी ना मिले बट मोर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज मोर जहां से आपको यूटिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड हो जाए बाय द प्रोड्यूसर अच्छा जी अब इसी को देखें टोटा कि अगर आप स्ट्रेटेजीज देखें तो क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है टोटा कभी भी प्राइसिंग के ऊपर फोकस नहीं करता और किस वजह से फोकस करता बल्कि अगर आप देखें तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें जो सबसे ज्यादा हेल्प आउट की है उस वेट को बिल्ड करने में वो टोटा नहीं किए उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी दे बिलीव जैपनीज फिलोसफी ये है कि आप जीरो टॉलरेंस जीरो परसेंट एर में काम करेंगे और इसी वजह से टोटा के अंदर बहुत कम चांस होता है कि उसके अंदर से कोई एरर निकल आए फिर दूसरी कंपनी सेम और जो सिर्फ प्राइस पे फोकस कर रही है आपको स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाएगी इसी तरह अगर हम थ्री की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बात करती है कि हमें देखना है कि किस तरह की चीज कस्टमर को चाहिए उसके मुताबिक हम अपने आप को चेंज कर लेंगे फेडेक्स फेडेक्स डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट यू आर गोइंग डिलीवर द प्रोडक्ट ऑन टाइम द मोर फास्ट यू आर द मोर चांस के कस्टमर आपके पास बार बार जाते चीज परचेज करने की कोशिश करेगा ऑपरेशन प्लानिंग ऑपरेशन प्लानिंग की बात करें ऑपरेशन के दौरान हमारे पास दो तरह की प्लानिंग होती है कैपेसिटी प्लानिंग और इनोवेशन प्लानिंग कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है कि हम अंडर नॉर्मल सिचुएशन कितनी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एस कैपेसिटी प्लानिंग लोकेशन प्लानिंग क्या होती है लोकेशन हमारी कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों के ऊपर फसल फर्क डालती है okay. इसमें हम ये देखते हैं कि हम ये लोकेशन प्लानिंग के अंदर देखते हैं कि हम जो चीज प्रोड्यूस करेंगे वो कहाँ पे करेंगे वहां पर हम कितनी प्रोड्यूस करेंगे कैपेसिटी के अंदर लोकेशन के अंदर हम कहाँ प्रोड्
यानी कि जो कस्टमर डिमांड कर रहा है उसको हम किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे बाई यूजिंग आवर मशीनरी इक्विपमेंट एंड सप्लाईज और इसी को देखते हमने कहा कि हमारे पास दो तरह के लेआउट हैं प्रोसेस लेआउट एंड प्रोडक्ट लेआउट प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट अगर हम देखें तो उसको आगे हम डिफाइन करेंगे डिटेल में ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर ये डिफरेंट फैक्टर हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं दैट इज अबाउट दिस नाइन को पहले डिस्कस करते हैं परचेजिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विसेज मटेरियल्स और मटेरियल जिसको हम परचेजिंग करते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल हमने किस तरह परफॉर्म करवाना है काम कितना बजट एलोकेट करना है दैट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट जो अपर मैनेजमेंट देती है प्रोडक्ट एंड सर्विस मैनेजमेंट प्रोडक्ट के अंदर क्या न्यूनेस लेके आनी है क्या नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है नहीं करनी है उसमें कलर चेंज करना है कि नहीं करना सारे के सारे इसका काम है प्रोडक्ट एंड सर्विस मैनेजमेंट में काम है क्वालिटी मैनेजमेंट हम ये खास बेंच पार्क बना लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार इस प्रोडक्ट को इस तरह बनाना है अगर इस तरह बनाने में हम कामयाब हो गए तो दैट वुड बी गुड अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी टी क्यू एम स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आर एंड डी स्टैंड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट याद रखिएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट जस्ट इन टाइम जस्ट इन टाइम क्या होता है जी ये एक स्पेसिफिक टर्म है जो आगे जाके कॉस्ट काउंटिंग में भी पड़ेंगे बट यहाँ पे इसको हल्का हल्का टच करते हो जस्ट इन टाइम कोच ये है कि जब हमें जरूरत होगी हम उसी वक्त चीज मंगवाएंगे हम अपने पास पहले चीजें स्टॉक करके नहीं रखेंगे ठीक है जी लॉजिस्टिक्स के लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स के अंदर जो हम चीज फोकस करेंगे दैट इज फ्लो ऑफ मटीरियल फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर हम कस्टमर तक किस तरह चीज पहुंचेगी किस तरह मूव करेंगे कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे दैट इज पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स और इसी तरह हम बाकी चीजों को भी देख लेंगे होप्स वुड बी क्लियर टू एवरीबडी क्वालिटी प्लानिंग व्हाट इज क्वालिटी क्वालिटी इज समथिंग दैट इज इंटेंजिबल एंड दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट दैट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द कस्टमर उसके मुताबिक क्वालिटी चेंज होती है कुछ कस्टमर्स के नजदीक क्वालिटी कुछ और है मेरे नजदीक क्वालिटी वुड बी लाइक द बेस्ट प्रोडक्ट कुछ लोगों की क्वालिटी ये होगी कि यार द प्रोडक्ट के अंदर जो है जो उसके एट्रीब्यूट हैं दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड्स वो हर एक के मुताबिक डिफरेंट होती है क्वालिटी के अंदर जो चीज हम फोकस करते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दें जब हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर भी रेडी होता है उसके लिए हाई पे करने के लिए की प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेलीफोन देख लें टेलीफोन पहले आया था वो रिंग वाला जिसमें आप पहले घुमाते थे वन टू थ्री फिर उसके बाद आया वन टू थ्री बटन वाला आया उससे आगे गए फिर आपके पास आ गया कोडलेस आ गया फिर आप आगे मूव हुए तो आपके पास एंड्रॉइड हो गया और आप, आपके पास गैजेट्स आ गए हैं ये सारे के सारा क्या प्रोडक्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रही ओवन देख लें पहले बहुत बड़े 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 बेब होते थे ओवन होते थे आप छोटे छोटे ओवन आ गए घर में एक छोटी सी जगह में आप रख सकते हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और इसी में आप सब कुछ देख सकते हैं हर चीज के अंदर इंप्रूवमेंट बार बार आती जा रही है सर्विसेज सर्विसेज के अंदर अगर आप देखें तो सर्विसेज के अंदर बहुत ज्यादा काउंट कर रहा है कि हम किस तरह अपने इनपुट्स को यूज करते हैं फिनिश फूड्स को तैयार करें उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हर इंडस्ट्री में डिफरेंट चीजें हैं रियल स्टेट इज टोटल सर्विस आपका जो रियल स्टेट एजेंट है वो किस तरह आपको डील करता है उसी की बेस पे आपकी प्रोडक्ट सेल आउट होगी तो टोटल डिपेंड करता है किसके ऊपर सर्विस के ऊपर नेक्स्ट इज चाइल्ड केयर आपके जितने भी चाइल्ड केयर स्टूडेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा किसी चीज फोकस किया जा रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय द चाइल्ड जो वहाँ पे खातून है मेड है जो आप कहते हैं ये चाइल्ड के स्पेशलिस्ट हैं वो किस तरह डील करेंगे बच्चों को तो उसकी बेस पे आपकी कंपनी या आपका जो सिस्टम है वो चलता है मेथड्स प्लानिंग मेथड्स प्लानिंग के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोग फोकस करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजर्स आइडेंटिफाई ईच प्रोडक्शन स्टेप एंड मेथड्स फॉर परफॉर्मिंग इट इसके अंदर हम फोकस करेंगे ज्यादा ज्यादा फोकस करेंगे वेस्ट को रिड्यूस करने पर और कोशिश करेंगे कि हम इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अपनी प्रोडक्शन के को लेके चलें अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम आईडीए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और फिर इसको हम किस तरह मेक श्योर करेंगे कि हमारी जो है वेस्टेज ना हो उसके लिए हम फोकस करेंगे किसके ऊपर दो चार के ऊपर अब उसी को हम ये हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर शॉर्ट वाइल अभी फर्स्ट जो हमारा हाफ है वो यहाँ पे खत्म होता है हम ऑपरेशन शेड्यूलिंग से आगे दोबारा कंटिन्यू करेंगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा मुलाकात होती है थोड़ी सी देर के बाद